coutumes mortuaires interdites. 14. Vous êtes les enfants du Seigneur votre Dieu, alors en cas de deuil, ne vous faites pas d'entailles sur le corps et ne rasez pas vos cheveux sur le devant de la tête. Vous êtes en effet un peuple qui appartient en propre au Seigneur votre Dieu. C'est vous qu'il a choisi parmi tous les autres peuples de la terre pour être son bien le plus précieux. Viande autorisée et interdite. Vous ne devez manger aucune nourriture que le Seigneur considère comme impure. Voici une liste de bêtes que vous pouvez manger. Le bœuf, le mouton, la chèvre, le cerf, la gazelle, le daim, le bouquetin, le mouflon, l'antilope, la chèvre sauvage et toutes les autres bêtes qui ont des sabots fendus et qui ruminent. Mais vous ne devez pas manger ceux qui ont seulement des sabots fendus ou qui ruminent seulement. Ainsi, vous considérerez comme impurs les animaux suivants. Le chameau, le lièvre et le daman, car ils ruminent, mais n'ont pas de sabots. Ainsi que le porc, car il a des sabots, mais il ne rumine pas. Ne consommez pas la viande de ces animaux-là et ne touchez même pas leurs cadavres. Parmi les animaux vivant dans l'eau, vous pouvez manger ceux qui ont à la fois des nageoires et des écailles, mais vous ne devez pas manger ceux qui n'ont pas de nageoires ou pas d'écailles. Considérez-les comme impurs. Vous pouvez manger des oiseaux purs, mais voici une liste d'oiseaux que vous ne devez pas manger. Les aigles, les gypaètes, les aigles marins, les milans, les vautours, les diverses espèces de faucons et de corbeaux, les autruches, les chouettes, les mouettes, les diverses espèces d'éperviers, les hiboux, les hulottes, les effraies, les chouettes chevêches, les charognards, les cormorans, les cigognes, les diverses espèces de hérons, les huppes et les chauves-souris. Considérez comme impurs tous les insectes ailés, on ne doit pas en manger. Toutefois, vous pouvez manger des insectes qui sont purs. Ne consommez pas la viande d'un animal qui a crevé, donnez-la à manger aux étrangers qui résident chez vous ou vendez-la à d'autres étrangers. Vous, en effet, vous êtes un peuple qui appartient en propre au Seigneur votre Dieu. Vous ne ferez pas cuire un cheval dans le lait de sa mère. Règle concernant la dîme. Chaque année, vous mettrez de côté une partie de toutes vos récoltes. Vous irez ensuite au sanctuaire du Seigneur votre Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi pour y manifester sa présence. Et c'est là que vous consommerez cette part de votre blé, de votre vin et de votre huile. Ainsi que les premiers-nés de vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres, vous apprendrez ainsi à respecter pour toujours le Seigneur votre Dieu. Quand le Seigneur votre Dieu vous accordera d'abondantes récoltes, vous ne pourrez peut-être pas transporter ce que vous avez mis de côté jusqu'au lieu qu'il aura choisi pour y manifester sa présence parce que la route sera trop longue. Si c'est le cas, vous vendrez ses réserves et vous apporterez l'argent au sanctuaire du Seigneur votre Dieu. Là, vous achèterez tout ce dont vous aurez envie, peu, mouton ou chèvre, vin ou autre boisson alcoolique, et en présence du Seigneur votre Dieu, vous les consommerez joyeusement avec vos familles. Dans ces occasions-là, ne négligez pas les lévites qui demeurent dans votre ville, car ils ne possèdent pas de part de territoire au milieu de vous. Tous les trois ans, vous 
se vendre à vous comme esclave et il vous servira pendant six ans. La septième année, vous lui rendrez sa liberté, mais vous ne le laisserez pas en aller les mains vides. Vous lui donnerez de tout ce que le Seigneur, votre Dieu, vous aura généreusement accordé, moutons et chèvres, blé et vin. Souvenez-vous que vous avez été esclave en Égypte et que le Seigneur, votre Dieu, vous a libéré. C'est pour cela que je vous donne ce commandement aujourd'hui. Si un esclave vous dit qu'il ne veut pas vous quitter parce qu'il vous aime, vous et votre famille, et qu'il se trouve bien chez vous, prenez alors un poinçon et percez-lui l'oreille contre la porte de la maison. Il sera ainsi votre esclave pour toujours. S'il s'agit d'une esclave, vous ferez de même. Ne regrettez pas de rendre la liberté à un esclave. En effet, en six ans de travail, il vous a fait gagner deux fois plus qu'un ouvrier salarié. Rendez-lui donc la liberté et le Seigneur votre Dieu vous bénira dans tout ce que vous entreprendrez. Les premiers-nés des animaux Tout premier-né, mâle de vos vaches, brebis ou chèvres, doit être consacré au Seigneur. Votre Dieu, vous ne ferez donc pas travailler un taureau premier-né et vous ne donnerez pas un mouton premier-né. Chaque année, vous mangerez en famille au sanctuaire du Seigneur votre Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi. Si l'un d'eux a un défaut, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il a n'importe quel autre défaut grave, vous ne l'offrirez pas en sacrifice au Seigneur votre Dieu. Vous le mangerez chez vous, et chacun, qui soit ou non en état de pureté, pourra participer à ce repas, comme lorsqu'on mange de la gazelle ou du cerf. Toutefois, vous ne consommerez pas le sang de l'animal, vous le verserez sur le sol, comme de l'eau. Dans le lieu qu'il aura choisi. Lors des fêtes des pains sans levain, de 
la Pentecôte et des huttes. Ils n'iront pas au sanctuaire du Seigneur les mains vides, mais chacun apportera une offrande en fonction de ses moyens et à la mesure des bienfaits que le Seigneur votre Dieu lui a accordés. Règles concernant la justice Dans toutes les villes que le Seigneur votre Dieu vous donnera, vous désignerez des juges et des magistrats chargés de rendre la justice avec impartialité parmi les membres de vos tribus. Ne faussez pas le cours de la justice. Dans un jugement, ne favorisez personne et ne vous laissez pas corrompre par les cadeaux, car les cadeaux rendent aveugles même les plus pervoyants et pervertissent les décisions des justes. Vous vous efforcerez de rendre la justice de manière objective. Alors vous pourrez vivre et prendre possession du pays que le Seigneur votre Dieu vous donne. Pratique religieuse interdite Vous ne planterez ni poteau sacré, ni arbre sacré, 